你是没脑子吗？要拿什么让佣人拿不就行了吗？哦，哎呦，看来我来的真不是时候啊！你哪次来的是时候了？你这什么态度？好歹我也是你继母。您知道自己的身份就好了。要是我亲儿子娶了这种女人，我就打断他的腿。那还好，您没有儿子让我嫁。哎，你这丧门星，你敢跟我顶嘴？我没儿子，还不就是因为你？要是你害了我儿子，是你自己非要上楼抓狗，才从楼梯上摔下去流产，现在把这件事怪在我身上。要不是你养的狗乱叫，我能承认的吗？乱叫的呀，不一定是。沈燕，咱们走着瞧。沈燕。我有句话，不知当讲不当讲，该签离婚协议了。为什么要跟我结婚？我只是许家的养女。我需要找一个门当户对的人和我联姻。沈家也算有些地位，你勉强可以嫁到沈家。契约结束后，我会给你两个亿，你完全可以带着你妈离开许家，再也不用人去。有这么迫不及待要和我离婚吗？合约到期了，我没有理由再留在这里了。合约，合约，你就没有别的事想跟我说吗？如果你说你不想离婚，我现在就把合约撕了。把字签好，我今天就搬走。三年了，终于结束了。小慧，到底是怎么回事？你怎么跟沈燕离婚了呢？我们许家是造了什么孽，才会收留你这个扫把星？赶紧给我滚回来！借着许家攀上的高枝，闯头就不管许家的死活了。要不是我嫁给沈燕换来资金，许家怕是早就破产了。我打死你个忘恩负义的东西！许哥，妈、啊，妈，你没事吧？小慧。你就想想办法，他毕竟是你的养父啊！从小到大对我非打即骂，就连我的学费都是我自己挣的，这算什么养父？你给我滚出许家！有本事不要再来求我！别生气，会有你求我的那一天。哎、我就知道你会被沈燕抛弃的。那有一件事儿，你一定不知道。瑶瑶。这下完了，沈燕和吴佳慧离婚了，我们许家可就真没靠山了。爸，这是好事啊！要是我能嫁给沈燕，那许家还愁没有靠山吗？还是我女儿聪明啊！茫茫人间呀，是我的爱，绵绵的青山脚下花正开，什么样的节奏，世界呀会摇摆。什么样的歌声才是最开怀？别唱了，让我唱。你唱就行了。我姐唱首歌。吴小慧，和我离婚后你就不要再这么开心。不用，姐姐姐姐姐，还是我把你送回去吧。您给我那么多小费，我得服务好您呢，是不是？走，走。你，你对我的女人都心思，以后别让我在胶州看到你。哟，沈少爷，对不起，对不起，我马上消失，马上消失。别走啊，真是臭人。别人讨厌鬼，谁呀？我爸。他这是恶心我，没事吧？
沈少爷，那我就先走了，我就不麻烦你了。我已经让十公里内的出租车提前下班了。你是想自己走回家呀，还是我送你？都离婚了还想危险？老娘我今天就要走回去。我没想到这家会所离我家那么远，您就把我放到离这最近的地铁站就行。你还愿意继续做我老婆吗？嗯。你宁愿住在这种地方，也不愿跟我复婚是吗？沈少爷，你多虑了。我住这是为了图个清静。你喜欢这儿？我可以把这个房子买下来送给你，这个小区都可以经营。那我喜欢的东西多了去了，难道沈少爷每样都要送给我吗？当然。喜欢不代表一定要拥有。只要是我喜欢的，不管是东西还是人。我一定会得的，陈少爷，很晚了，先走了，再见。我是不是应该尽快搬家呀？嗯、我该怎么甩掉沈燕呢？哟，你不是什么都有吗？怎么没朋友陪你喝咖啡啊？这不是怕被你抢走吗？佳慧，瑶瑶毕竟是你姐，你这么说话可就不对了。哦，对不起啊，姐。对了，我还得感谢你，谢谢你抢走了这个渣男，我祝你们幸福。你你别碰他。你之前的这个眼光啊，可真差。谢谢我听解围吗？你不谢谢我听解围吗？喂，知道了。怎么？我妈晕倒了，我得马上回去。走，上车，我送你。妈，等你回来。你妈早病死了。你罗父怎么这么大气性？哟。你们怎么过来的？来来来，就坐。我听说伯母病了，陪小辉回来看。哎，你妈在卧室休息着，你去看看去。看。靠发脾气呢，是救不了时间。你跪去。是你自己能力差。哎，我就是生气小辉离婚的事没通知我们。如果你不介意的话，我让小辉立马跟你复。不管我是离婚还是复婚，都轮不到你做主。没规矩！不要总是怪别人没帮你，是你自己能力差。不管我们会不会复婚，沈家都不会再考虑支持徐家。无论如何，你也要为你妈着想啊！啊，你妈现在还住在许家呢。妈，你愿不愿意跟我一起离开这里？小慧，要不你再帮一下许家吧。那等你愿意离开的时候，我来接你。如果我喝醉了，这些事是不是就忘了？我们接着喝，不喝了，回家。我没有家，我什么都没。你还有我，我会给你一个家。我先去倒水啊！嗯，不许走！嗯
Ben je dors. On souffre Oh. 吴小慧，你早晚会回到我身边。看看这是哪儿啊！我以后再也不喝酒了。你呀、啊，你要想喝酒，我可以陪着你。我们已经离婚了，请你跟我保持距离。哎，昨天晚上可是你求着我陪你的。没起床了，不能进去。起开！听说你离婚了。我们离婚的事还没公布，你就知道了。后来你在我身边安插了不少眼线。是许立业来跟我哭诉，我才知道你们离婚的。不放心。我们的事就不劳您费心了，慢走。万一他把我们离婚的消息透露给媒体，沈氏的股票应该会受影响吧？关心我？没有，随口问问。哎，我昨天晚上那么辛苦的照顾你，我打算不照顾你。我该回家了。我送你？不用，我自己能走。这么晚了，还是我送你吧。都怪谁呀？要不是为了躲他抄近路，我也不会这么晚。又回个晚回。三哥，三哥，三哥，哎呀，你放手！不会。你不要说话，我们。没事吧？有我在。瑶瑶，借点钱花吧。又借钱。我怎么会看上你这种废物？看看人家沈燕，年纪轻轻就领导整个沈氏。当初是你不择手段把我从吴家汇身边抢走的，现在又要去抢沈燕，你还要脸吗？想要钱去找吴家汇，我可听说他拿了两亿离婚费。你有本事就让他把钱都给你。这两亿要是到我手里的话，这个沈燕。仗着救过我一次，就非要我给他送饭。哼，出门果然是要看黄历啊，要不然容易遇见毁天东西。哦，这么巧，正好今天我出门也没看黄历。这里不是你随便能进的地方，又不是流浪狗收容所。如果这里是流浪狗收容所的话，那您是什么？你。好啦，我还要给沈岩送饭，我先走了。看你们能猖狂多久！你确定要这样？万一让太太发现了，不会露馅儿？馋你的，我自有办法。你就不能点外卖吗？干嘛非让我给你送饭？轻点疼。你手怎么了？用划伤了，伤口还挺深的，拿不了筷子。没关系，你可以用左手呀、啊。啊？怎么跟我想的不一样？你不是应该直接喂我吗？嗯。吃完记得把饭盒给洗了。我还约了朋友看电影，先走了，拜拜。沈少爷，嗯，手这么快就好了？恢复的不错。要不要签一下试试？又来干嘛？来邀请你参加我们晚上的晚宴。哎，我说沈少爷，你
，你就没别人可请了吗？我时薪很贵的，一小时十万。好，成交。走，带你买衣服去。你先逛一逛，我接个电话。哦。别碰，摸脏了，你赔得起吗？这衣服很贵吗？五十万，我看啊，你还是走吧。哎，哎，你没事吧？干嘛呢？我跟你说啊，这件、这件，还有那件，我都要了。啊，对不起，女士，我马上为您包好。女士，这件衣服是你亲自装的吗？是，肯定是，您放心。那我不要了，被你摸脏了。哎，不错啊，还有些神态的风范在身上。别瞎说，荒唐。走吧，陪我去别的店看看。好、哦。怎么没有喜欢的？不是，每一件都喜欢，不知道选哪一家。哎，你好，这些我全都要了。好的，先生，请您稍等。好、啊，不就是陪你参加一个晚宴吗？也用不着这么多礼服吧？谁说就一场了？以后呢，所有的晚宴你都要陪我参加。啊，沈少爷，你这就有点为难人了。嫌时薪低的话，我还可以在家。沈燕，你能不能换种方式？我是那种见钱眼开的人吗？现在开始计时收费、嗯，我可不会给你打折。佳慧，这么巧？你走吧，走吧。今晚有很多拍品，有喜欢的我可以送给你。佳慧，今天晚上呢，这的所有拍品我都可以送给你。站的累了。佳慧，这么巧？呵呵，这是冤家路窄。就这。顶级和田玉起拍价七十万，每次加价十万。哎，这玉镯还挺好看的。你喜欢？我就是随便那么一说。八十万。八十万一次。一百万。一百万一次。每次加价十万就够了。一百二十万，一百五十万。好，这位先生说到一百五十万，一百五十万一次。沈少爷，你有钱也不用这么显摆吧？你不是说你喜欢吗？我什么时候说我喜欢了？你说它好看。好看就是喜欢吗？不是吗？一百九十万，两百四十万，两百四十万一次，三百万，三百万一次，三百万两次。把镯子拿到手，还愁骗不到吴佳慧的两个亿？三百万三次，成交！恭喜这位先生，请跟着工作人员去交钱取手镯。你笑什么呀？等会你就知道了。哦，原来这个才是你今天的目标啊！我还以为你真的要跟宋明哲抢玉镯呢。其实呢，那个玉镯不值三百万，我就是想让他花钱买个教训。你不是说我一直没送过你戒指吗？我什么时候说过？我记得就好。嗯，董事会的人都在等你。好，我马上回来。走。佳慧，佳慧，跟你真有缘分呀、啊。跟你有缘分可不是什么好事儿。你是不是还在生我的气、啊？宋明哲，你太把自己当回事儿了吧？我知道那件事情是我做错了，所以我一直想弥补你。你跟许梦瑶好好在一起，千万别再分手，去祸害别人，就是对我最大的弥补。此时我，我是不是？打扰你们叙旧了，徐梦瑶，别来坏我的好事。你要是喜欢他，我可以把他让给你
，我又不是垃圾桶，不收垃圾。小慧。你干什么，沈爷？我告诉你，松手啊，沈爷！在。沈少爷是因为没抢到玉镯才打的吗？该不是因为沈太太吧？难道沈少爷也被戴绿帽子了？沈爷，你知道这是什么场合吗？简直把我们沈家的脸都丢尽了。就是，看来沈家得靠你二叔这样的人撑着才行。沈少爷。你要想要这手镯，就直接跟我说好了，我让给你们。他骚扰我老婆，身为一个男人，连自己的老婆都保护不了，又怎么保护整个沈家？沈少爷真是有担当的，不愧是沈氏负责人。大嫂。你不是说你有办法能够逼着沈岩退位吗？这都多长时间了，为什么一点动静都没有？这个嘛，得看机会。这么多年了，我可没少往你兜口里塞钱，可不能让我的钱打了水漂啊！一条线上的蚂蚱，不用说那么多，看我怎么做就是了。哼，有朝一日我沈明成。能够成为沈氏集团的董事，放心吧，我自然少不了你的好处的啊！<笑>今天我们就把话说开了，你和吴佳慧的事我不管，但别想阻碍我嫁给沈燕。把分手说的这么委婉，拍玉镯的钱你刷的就是我的卡。别得寸进尺，小雅，你要是真嫁进沈家，可别忘了我们之间的情谊啊！你干嘛？戒指都戴上了，什么时候跟我领证？这是求婚戒指。当然。那我不戴了，我还给你。不不不，不是求婚，只是个简单的小礼物。嗯。你怎么偷袭我呀？好，下次我亲你之前，提前打声招呼。嗯，沈少爷。嗯，有一件事儿，我一定要告诉你。三个小时一到，请沈少爷及时缴费。好，我要续费。沈少爷，还要放多久啊？商场总共十层，还有五层，继续。沈少爷，我们又没有孩子，婴儿用品就不用逛了吧？你这是在提醒我，我们该生个孩子了，对吧？绝对没有，就是真的累了。你去咖啡厅等我，我去个洗手间。好。哟，沈少爷，我们又见面了。怎么最近在哪儿当卡？正好说明你们两个不浅呢。沈燕，你也真是，咖啡都不喝就走了。他自己摔倒了，站起来一下这咖啡到底能有多难喝，让沈少爷连美女都不服就走了？一般啊，就是挺甜啊。你等等，他不会是要跟我求婚吧？我还没准备好。来看看，真的是求婚的话。我该怎么拒绝他？这是，是你上次参加晚宴的薪酬，一百万，立马是你的生日。一百万，沈少爷，你给多了吧？不贵，也是这个价。这沈燕又搞什么名堂呀？
，谁呀、啊？是你吗？没受伤吧？我没事儿，被吓了一下了。在小李查出来是谁之前，我会在这里。也不用这么小心吧，我出去住不就行了？也行，跟我回沈家。哎，那要不你就住这儿，你去吃饭。哎，你觉得以我的身份吃上饭合适吗？非常合适。我去公司开会，在家乖乖等我。嗯。他找我干什么？您找我什么事儿？想不想跟我一起合作？咱们之间有什么需要合作的共同利益啊？沈燕就这么把你甩了？你不恨他吗？我可以帮你报复他。我们是和平离婚。我干嘛要恨他？和平离婚这件事情一旦公开，大家都会认为你是被沈燕抛弃的，你的处境将会很惨。他根本就不在乎这些。跟沈燕在一起三年，手里有不少他的秘密吧？开个价吧。对不起，我没有，有也不告诉。我劝你别跟我作对。我也劝你，这些年来您跟二叔在暗地里没少搞笑动作。沈燕的忍耐是有限度。金慧，金慧，你没事吧？我没事。谢谢啊。我救了你一命，你就一句谢谢。至少请我吃顿饭吧。那下次吧，我现在没空。地方我定，定好了告诉你。嗯、喂。我的车技还不错吧？可以、啊，我差点以为你真的要撞到我。怎么样，照片拍了吗？我已经发给你了。谢谢总。沈燕，你怎么下班这么晚？今天跟我回家吧。沈燕，地上是不是游戏？这里呢，小李会处理好。我们先回家。查清楚了，孔和信和上司的面具都是徐梦瑶做的。你去联系徐梦瑶，就说我要见他。好。没想到你会主动约我见面，因为你做的事。实在让我印象深刻。那个沈公子留下这么深刻的印象，是我的荣幸。这是送给你的礼物，打开看看。不是你喜欢的风格吗？谢，谢谢沈少爷。最后送你一句话：好自为之。车车带你去吃饭，非要现在吗？好，我马上到。出什么事儿了？我有点急事，我先走了。什么事？我可以帮你解决。啊，没事，不用，我自己能解决。再见。哎，江凡，我真的很高兴你能来见我。饭也吃过了。以后最好还是别再见了。再给我一次机会，我一定会好好保护你的，宋明哲。我请你吃饭是为了感谢你，你别得寸进尺。江慧，你听我解释。我把控力，公司面临破产，许慕瑶说他可以帮我，我才跟他在一起的。公司面临破产，许慕瑶说他可以帮我，我才跟他在一起的。你现在跟我说这些有什么用？江慧，你听我说，我是真的爱你的。徐梦瑶跟我在一起只是为了利用我，我也是受害者。佳慧，我们和好吧。别跟我来这套
。记住，这份文件必须沈燕亲自接受。我是真的回心转意了，你也太看得起自己了。凭什么你回心转意，我就要接受？佳慧，沈燕跟你在一起只有利用，难道你真的爱上他了？爱上你怎么样？给我一次机会，经历了这么多，我知道我爱的只有你。你这个人倒是比以前聪明，看来我要想其他办法接近他。这个沈燕怎么不接电话啊？赶紧接电话啊！这个沈燕怎么不接电话啊？先生，先生，手机响了。赶紧接电话啊！您好，您这位朋友啊，喝醉了，您赶快把他领走吧。沈燕，沈燕，酒量不行还学人家买醉。这位朋友还没结账，麻烦你结上账，一共三万。沈、嗯、燕，醒醒！沈、嗯、燕，我真是上辈子欠了你的。我是不照顾你。哎，喝这么多，今天你就在这个房间里好好反省。沈少爷，你醒了？你怎么在这儿？昨晚你喝醉了，我担心你，来了之后你就没让我走。该我承担的事，我会承担。如果有人要是耍手段陷害我，我一定不会让他出来。放心，我不会告诉佳慧的。你最好收起你那小心思。查清楚许梦瑶所有的信息。由苏门哲见面，为了什么？你跟踪我？这张照片是快递到我手上，不打算解释一下吗？那天我差点被车撞，是苏明哲救的我，我是为了感谢他才见的他。你被车撞了，没受伤吧？你怎么不告诉我？交警会处罚他的。不用麻烦你、啊，和你有关的事都不嫌麻烦。这件事、啊、我还是让小李好好查查，我才放心。可是，究竟是谁拍的这个照片啊？竟然是想挑拨我们关系的人。今儿怎么样？都是我喜欢的。是，那个吃完之后我们看电影，怎么？哟，佳慧。这么巧，你也在这吃饭？怎么哪都有你啊？这证明我跟佳慧缘分不浅。今天这顿饭我买了。我不饿了。佳慧，请为谁买单？在我的地盘上，怎么能让宋先生买单呢？我陪佳慧吃饭，自然也不能让沈先生花钱。刷我的卡，这顿饭吃的非常愉快，希望以后不要再有下次了。再见，小慧，小慧，沈少爷，我劝你最好离他远一点。这句话好像应该是我对你说的吧，沈少爷。你信不信？我能让佳慧爱上我一次，就能让她爱上我第二次、第三次，怎么样？多不多
小慧不是你的赌注，给我放尊重的。别以为我不知道照片是你寄的。沈少爷反应这么大，是不是真的害怕我把佳慧抢走呀？要是让我查出来，车祸也是你故意安排的，我会让你痛不欲生。是不是你故意放高的？很明显吗？非常明显。给我。大哥，我应该不欠你钱吧？我可不会把钱借给你这种人。沈少爷，你就这么爱为难人吗？我刚才说的都交代出来了。沈少爷，沈少爷，就是他，就是他让我开车撞的人。你胡说，我根本就不认识他，他跟我一点关系都没有。滚，走。哎，既然你不听劝啊，那我只能换种方式去。沈爷。你要干什么，沈爷？沈爷，沈爷，你干什么，沈爷？我告诉你，沈爷，我不会放过你的。走吧。你那没出息的样子，我再也不会借给你钱。没钱我就追不了顾家辉，你还不想嫁给陈燕吗？就你这废物呀，他能看上你才怪。再借我点钱，等顾家辉到我手里，陈燕就是你的了。我没钱。再说，谁知道你是不是又拿着钱去赌博？你，我告诉你，没钱就去找你爸要。你爸也没钱，我就去借高利贷，还不上高利贷，你也没办法过。没了沈燕的支持，徐家也不好过。又是沈燕，吴家辉那么好骗，你再想想办法，他肯定能上钩。告诉你，少给我耍花招。要是视频我给他放出去，别说到时候沈燕不要你，连你爸都不要你。我还以为你不好意思来同学会了，我有什么不好意思的？你不是被沈岩给甩了吗？其实我们大家都很同情你，和平离婚而已，有什么好同情的？那就好，我还担心呀、啊，我和沈岩的事情会影响你。许梦莹，是不是我喜欢什么你就？他和我来得及时。沈公子，你怎么来了？徐小姐，这笔账我们慢慢算。走。沈燕，嗯，你和徐梦瑶是不是有事瞒着我？没有。如果你骗我，我再也不会原谅你了。相信我，等我把事情整理好了，我一定好好跟你解释清楚。嗯，那你以后离许梦瑶远一点。还真是因祸得福啊
没想到还能让我看到你吃醋的样子，看来啊，我还真得好好感谢感谢。放心吧，啊，不是你。我查到许梦瑶与宋春竹一直有金钱往来，在慈善拍卖会前，他给宋春竹转了三百万。酒店监控呢？被许梦瑶删了。他确实删了，不过已经找技术部复原了。监控显示，他在进入你房间不久后就离开了，直到天亮以后才回来。我就知道他在耍花招。要我去警告他吗？先不用，这样，你继续盯着他。好。今天休息，我们去约会吧。好呀。干的好事儿，怎么了？家里好像出什么事儿了，我得回去看看。我陪你。好。看你干的好事儿，太丢沈家的脸了。就去找孩子的爸爸呀，在我这装什么可怜？毕竟你是沈燕的孩子，我怕你想不开。哼，他一个前妻，有什么想不开的？既然你怀了孩子，就嫁。徐梦瑶，你算计我！我也是刚刚才发现自己怀孕了，不是他怎么办才来找你商量？你要是不想要这个孩子的话。那我现在就去医院。哎，燕儿，你婚后三年都没孩子，这次也是你的福分，怎么能打掉呢？嗯、你们的家事我就不参与。你想要的。我帮你得到。再回来，事情不是你想的那样。你说吧，我听。我喝醉，你把我扔到酒店的那晚，我偷偷溜进了我的房间。但是我敢保证啊，我们什么都没发生。酒店的监控呢，还想他中途出去了，直到天亮才回来。那为什么他说孩子是你的？难道这孩子是宋明哲的？孩子是谁的我不知道，但是我敢确定的是，我只给你生的孩子当爸爸。好，不哭了啊！知道，出这些事儿一定要小心。沈先生，你离婚的原因真的是因为出轨自己小姨子吗？不好意思，无可奉告。你是因为原配不能生育才抛弃他的吗？知道，你知道。沈先生，无可奉告，无可奉告。别拍了！沈家的脸都快被你丢尽了。明成，别生气，燕儿还小，犯点错误也正常。照这样下去，我们要考虑一下你适不适合做沈氏的负责人了。二叔，孩子不是我的，我呢会尽快解决这件事。外面的媒体会相信你吗？现在沈氏的股票已经下跌了。既然你说能解决，那我们就给你时间解决。不过，在此之前，沈氏的事宜你不能再负责了。董事一职由你二叔担任。你还是大嫂您势力呀、啊。好，沈总。回家之前，记得把办公室给我收拾出来。明天早晨我就要搬进去。一个代理董事而已，还没有资格用我的办公室。现在是代理，以
，以后就说不定了。真不愧是我许绿叶的女儿，<笑>有了这小孩，她沈燕一定会娶你的。可沈燕毕竟是小慧的前夫啊，你是。你要怨也应该怨你女儿，没本事留住沈岩。你你干嘛？你跑这儿撒野啊,啊！徐梦瑶，这孩子到底是谁的？你心知肚明，血口喷人。我看你就是嫉妒，即将嫁进沈家。有本事你就去做亲子鉴定，到时候我看你怎么圆这个谎。孩子，不用害怕，老爸帮你。这孩子就是他沈岩的。少爷，最近怎么样？一切还好。公司的事儿，这边得由我来盯着，你放心。明白。不过，最近公司这个李二叔，嗯，他现在把公司高层都换成了自己的人，他们还真是心急啊。沈总，我是担心你以后往回回公司的阻力越来越大了。不急，现在还不是收网的时候，你继续盯着。想什么呢？想你啊！哦，你别担心，嗯，我保护你。好，好。哎，最近这热搜头条可都是沈燕，你肯定也是为他而来吧？你是不是能证明孩子不是沈燕的？你就这么相信沈燕？万一这孩子就是他的呢？你到能不能证明？我倒是可以想想办法。不过，你放心，事成之后我会报答你。我这么做就是希望你不要那么恨我。那就等你拿到证据再来找我。说吧，你什么目的？我就是为了孩子，我不希望孩子一生下来就没有爸爸。你和李明玉联手做这些，不就是想逼我娶你，好让我继续支持许家吗？我真的是为了孩子。我不管你是为了什么，我的名誉受损，对你没有一点好处。可你继母的，我才是沈氏的负责人，只要我不点头。他许给你的好处，你一点都拿不到。你干什么？拿来！给我！你给我！拿来！啊！拿出来！是你自己拿出来，还是我帮你？我看到你，不然我见一次打一次。什么时候来的？我，我可不是跟踪你啊，我是恰巧路过，还好我帮你发现了他，不然让这些狗仔知道又不知道怎么写了。对我的事这么上心，是不是想给我复婚？什么呀？对了，你为什么要见徐梦瑶？我呢，本来想陪他演场戏，想到被你破坏了。狗仔呢，是许梦瑶找的，肯定是李明玉教的，想逼我娶她
对，孩子不是沈燕的，就是你苏明哲的。你要是在意他的话，最好把这个秘密给我烂在肚子里。我只在意我自己。新闻出来后，沈氏的股票一直在跌，沈燕不能再当董事长了。这是几位高层的联名申请，大家希望尽快换掉沈燕。他们是不是还想请二叔继续接任？如果在座的列位不反对的话，我沈明成愿意担此重任。二叔，心急呀、啊，吃不了热豆。来吧，你们看一看吧。嗯、新闻出来以后，你就带着节奏，使劲往沈岩身上泼脏水。事情干得漂亮，放心，我会给你双倍的奖金。梦瑶啊，我们都是女人，我特别理解你。只要你配合我在记者面前演场戏，我一定让你成为沈家的儿媳妇。我们这么做也是为了沈氏好。你让小姨子怀孕这事儿，已经给沈氏抹黑了。证明，孩子不是沈燕的。孩子是宋明哲的，不是沈燕的。这录音是假的。沈家已经对你仁至义尽了。你懂什么？我嫁给你爸那么多年，人人骂我是小三儿，没有功劳也有苦劳吧？他就分给我一套房子，谁稀罕那套破房子？我要的是花不完的钱。二叔，你的酒庄要是还想再经营下去，就安分点。那个沈沈雅，沈我我我求求你啊，那酒庄可是我的命根子，你可千万别动它啊！既然这样的话，以后沈氏的事你就不要再管了，安心打理酒庄吧。公司高层都是我们的人，你想重回沈氏？他们会因为钱投靠你，自然也会因为钱背叛你。小李，带他回老宅，派人好好看着。好，请吧，两位老总。沈燕，你别太得意，咱们走着瞧。二叔，哼。录音哪来的？找找朋友帮忙。嗯，是宋明哲。能套出许梦瑶的话的只有他了。你都答应他什么条件了？我还没来得及跟他谈条件，我就说事成以后会感谢他。好，我知道了。那要不我……放心吧。我能处理好。怎么是你，小慧呢？我来谢谢宋先生提供的录音。卡里的一百万呢？是谢礼。沈燕，你他妈侮辱谁呢？我帮小慧不是为了钱。你啊，在我这就不用装了。你赌博欠债的事情，我已经都查清楚了。你在许梦瑶那拿不到钱，又把主意打到小慧这儿，我警告你，别打小慧的主意
你他妈拿一百万打发我！咱们走着瞧。因为你追上门来，该怎么打电话他都不接。要不我来打个试试，小慧不会真的不管许家的。吴、哎、家辉那个小贱人，什么事情做不出来？瑶瑶，你怎么能这么说小慧呢？我们家变成这样都是他害的。你还敢帮他说话？要不是我爸收留你们，你你你,你没资格这么跟我妈说话。啊，沈公子，你们什么时候来的啊？你们这是……啊，哈哈，哦，对不起，上次的事情是瑶瑶不对，我会让瑶瑶跟你道歉的。您看，您就再帮一次我们许家好吗？许家破产已成定局，不负我的职任命令。我觉得你还是有办法的，我不能眼睁睁看着许家毁在我手里啊。办法倒是有一个，就看您愿不愿意。您说，只要能够让我保留许家的颜面，什么都我愿意干。只要你愿意把许家的股份全都交出来，你欠员工的钱呢，沈家来还。这不是想让我出卖许家吗？是想让许家沦为行业内的笑话，还是拿着这些钱换个城市养老？您自己选。想都不想。妈，你就跟我们一起走吧。闺女，都怪妈以前太懦弱了。受了好多委屈，你们这两个丧门星，我当初就不应该让你们进许家的门。贱人，管好你的嘴！妈，我们走。反了你们！我给你们三天时间考虑，过期不候。许家呢，虽然落魄了，但是许家的业务链呢，还算完善。换个人的话，他还有机会上手。你本来就够忙了。不忙，像我你给你的时间少。那我补偿你。如果许立业呢，愿意把手中的股份交出来，我就把许家的业务。什么意思啊？我呢，希望许家的业务都由你来负责，可以做到吧？我可以。许家的业务以后就由我来接手了，我一定会好好经营的。吴佳慧，你在发什么疯？许家什么时候轮得到你来管？你们是不是已经给忘了？你们已经把许家卖了？哎。什么都没了，一定会遭报应的，我一定会把许氏抢回来。你可以试试。领导选了一上午，到底选好了没啊？举起来。夺婚这么重要的事儿，每个环节都要仔细一点。到底是惊喜还是惊喜啊？谁呀？你们在藏东西啊？你怎么知道？<笑>那什么呀？啊，这是小李子。在喜欢之前，小李，为了老板的爱情，我豁出去了。嗨，太太呀、啊，我这个人平时就这么点爱好。太太，正好今天您来了，你看看我穿哪件好看。嗯，那
，就这件吧，特别好看。啊，谢谢太太，那我就留这件了。你真的没事瞒着我？放心吧，老婆，我肯定不敢有事瞒你。嗯。嗯，你真的不帮我吗？我可还怀着你的孩子啊！就算孩子不是沈念，你就能确定一定是我的吗？你还真是不要脸，连自己的孩子你都可以不认。我不要脸，你还不是想利用孩子嫁进沈家？现在豪门弄破碎了，你找我接手，去你娘！咱俩到底谁更不要脸？你还想不想要这样？如果想，我们可以继续合作。你看看你现在什么样子，你有什么资格跟我谈合作？去趟洗手间。佳、哎、慧，你是不是有病？你一直不接电话，我当然有病。我想你啊，都想出相思病来了。有话直说。不是说我帮你拿到许梦瑶的录音证据，就有中谢的吗？怎么，达成目的后？不接电话了。沈燕不是已经给你转了一百万吗？一百万，那是沈燕的谢礼，你的呢？你想要多少？那就看你诚意了。我会再给你转一百万。你觉得你妈的命值一百万吗？你什么意思？我就是想要钱，至于许梦瑶想要什么，你自己去问她好了。来吧。啊！啊！啊！啊！怪，就怪你女儿太不知羞辱，该处处抢我风头。你敢把这件事情告诉沈燕，我保证，你再也见不到你妈。我求你，你别伤害我妈。那就要看你怎么做了。错了，你会帮我兜着，你还记得吗？当然，怎么一闯什么祸了？
要的东西我已经给你了，我妈呢？急什么？你把我们许家害得这么惨，像这么简单就能什么？那你还想要什么？十一不是把我们许家的股份都转给你了吗？你现在就签字。同意把股份无偿转让给我，看你还怎么嚣张！少爷，现在市面全是你非法收购的消息，查到数据从谁电脑上泄露的？我都查过了，除了您的电脑，没有任何痕迹啊。会不会是从你电脑上泄露的？我的电脑没人。把牛奶喝了。嗯。嗯。少爷，出了这么大事，一定会有人来调查，你一定要做好准备啊。不怕，身上不怕有的血。沈先生，请你跟我回去接受调查。沈月，女士，请你不要打扰我工作。没事，跟我在这儿沈燕，你就不偷了吗？难道我不管你？你要对我话，就算知道这会害了沈燕，我还是会放过你。沈燕会义无反顾的爱你，你放心，去你的！我还要在这待多久啊？天天看着老女人，我都快无聊死了。你只管看好她。事情结束之后，我会把一千万给你。不会真以为那假数据能扳倒沈燕吧？你说，要是沈燕知道吴家会背叛她后，会是什么反应？就瞒不过女人心，以后我可不敢得罪女人，给她脸吃。梦瑶，你不许伤害小慧，先管好你自己。少爷，他得让我开车来接你，上车吧。好。哎，老板，我回来了。我分手吧。你说什么？你再说一遍！你要我再说多少遍都一样。我不爱你。好，收购数据和新项目的资料是你泄露的吧？是。你撒谎。小慧，你到底遇见什么事了？我们可以一起去解决。再见面。
你受折磨，我真是太开心了！有这么好的把柄在手里，你永远都不会乖乖听话。徐梦瑶，你别逼我，我逼你又怎么样？如果我出事，你妈就是个垫背的。太太最近和徐梦瑶联系的很频繁，而且把你给她的股份都给徐梦瑶。小慧为什么要这么做？太太生来就想报复许家，为什么会把股份都还回去？小慧这么恨许家，肯定不是主动还的，除非有伯母的消息吗？还没有。梦瑶，几天不见。别碰我！我肚子里可还怀着你的孩子。哎，我说徐梦瑶，你他妈装什么清高呀？心情了吧？你送我妈去医院，我什么都听你的。张医生，是不是我爸醒了？没事吧，小慧？我来晚了，小慧。别让他们跑了，你快去追。徐梦瑶在哪儿？我不知道，我真的不知道。沈岩，你听我说，这事跟我没关系，都怪徐梦瑶那个疯子，我也不知道他会下这么重的手。沈岩，我把钱都给你，你饶了我。沈岩。妈的身体怎么样？医生说再静养一段时间就能出院了。我以后一定好好照顾你们。嗯。我不值得你对我这么好，我还害得你被调查。傻瓜，我的收购流程呢，全部都是合法的。徐梦瑶这么做呀，只是虚张声势，影响不了我。可是，可是我还是背叛了你。是我不好，没能让你百分百信任我。我以后呢，会做得更好。
Run. Shenyan现在满世界抓你 就想不到沈燕的软肋是谁？我怎么知道你是真心想和我合作，还是拿我去跟沈燕邀功？我问你，你现在还有更多的选择吗？傻丫头，机会只有一次，爱来不来。太太，有人来车。别废话下来别动别动你下来别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动
，就是想要点沈氏的股份，可是他只给我一套破房子，只有沈燕才能继承股份。我要的是花不完的钱，我恨他们所有人。这么久都没发现二叔出事儿了，连我懂不了。不行，太太说了，在他拿到证据之前，第一时间会跟我们联系。再找，再找。没收到他们信号之前，咱不能轻举妄动。再找，再找，林可爱呀、啊。我们的人找到李明玉和许梦瑶，私下见面，要不要把他们都抓回来？还不是时候。说说你的计划。不管他们要做什么，都得有证据才行。我们得先拿到证据。是啊，他们这伙人非常狡猾。李明玉的目的呢，其实很好猜，肯定是冲着沈氏董事的位置来的。他们要对你下手，肯定会先对付我，到时候我就假装被他们控制。不行，我有的是办法对付他，不能拿你去冒险。可是目前为止，这是最好的办法了。夜长梦多，我们不能让他们有所准备，进行下一步行动。我说了，我不能让你去冒险。有你在。我不怕，你看你送给我的项链，你不是说里面有 GPS 功能吗？再装一个微型相机，我一定能拿到他们害人的证据。他是啊，咱们下去修，留他自己待着。这个地方偏僻的很，谁都找。哎，有了有了，太太来信号了，快以最快的速度找到小慧的位置。好，沈燕到底什么时候才能去西湖？别急，心急睡不了。哎，小姐去哪儿啊？没事吧？没受伤吧？啊，我们走。这段事交给你来处理。好。狗腿子！沈燕，沈氏是我的，沈氏是我的。一会儿有你好叫的。心疼。了啊！沈燕，你一定要醒过来。等你醒过来，我们把求婚蜜月都补上。沈燕好好养伤，她很快就能出院。你好好照顾她吧。骗你是真的疼，那这样还疼吗？疼，那怎么样才不疼？沈总，太太拍那个视频证据已经交上去了，法律会严惩他们的。这一切也该结束了。是啊。嗯、是该结束了。接下来我们就好好过日子，好好生活。好好有你。啊，太太，刚才医生说有些需要您了解一下休息事情，那你去办公室找。好，我马上去。好。
哎，你说我怎么拿我最帅？我觉得你拿不了二的帅。哎，过来，这样你就站着演一下小慧，快点。好的。世界那么辽阔，看不到银河，遇见你不能错过。小慧，嫁给我吧。我愿意。不是，是是，怎么？你这是干什么？我求婚，你跪下干嘛呀？你快点站起来，快点！你快点！快点！嗯，看在心里，三百那消失了吗？你。这是你跟小李演的也太假了吧！我早就知道这身衣服是给我准备的。还有这花也是给我的吧？小慧，我愿不愿意娶你？啊？小慧，你你愿不愿意娶？看不透的银河，遇见你不能错过。你。愿不愿意娶我？愿意，我愿意。你现在可以亲吻你的新娘了，林先生。不是说逛商场吗？怎么突然生气了？下次逛商场能不能不要再包场了？你不喜欢包场，那我可以把整个商场都送给你。整个商场只有服务员，我有什么好逛的？好，我知道了。喂，放出消息，就说今天商场全场五折，让大家都来逛街。